ஹலோ மக்களே நான் தீபக் உங்கள் கிவி நண்பன் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம நியூசிலாண்டோட காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே டீட்டெயிலாக இருக்கும் பிகாஸ் நான் நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேருந்து கவர் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் சப்போஸ் நியூசிலாண்டுக்கு ஒரு ஒர்க் விசா இல்லை ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் வரீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் உங்களுக்கு தேவையான ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரலாம் அவர் உங்களுக்கு மற்ற கண்ட்ரியோட விலைவாசியெல்லாம் தெரிய விருப்பமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கும் அந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் 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 நான்
நீங்கள் சப்போஸ் எதனால் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் எம்ப்ளாயர் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் சேலரி கேட்குறாங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணேன் அண்ட் நியூசிலாண்டோட டேக்ஸ் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்தியன் டேக்ஸ் சிஸ்டம் மாதிரி தான் நிறைய ஸ்லாப்ஸ் இருக்குது பட் இந்த வீடியோவில் நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பிகாஸ் அதுவே ஒரு தனி வீடியோவாகிடும் பட் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு நைன்டி தௌசண்ட் பர் இயர் வாங்குறீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ டேக்ஸ் போவோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணோன்னா பேஇ கேல்குலேட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா சில வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அதில் நீங்கள் சேலரி நீங்கள் என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ டேக்ஸ் போவோம் அண்ட் உங்கள் டேக் ஹோம் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு அது கிளியராக சொல்லிவிடும் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்டோட அக்காமடேஷன் காஸ்ட் அண்ட் இதை நான் ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் கேட்டகரி என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் நியூசிலாண்ட் தனியாக வரீங்க ஆர் நீங்கள் ஒர்க் விசாவில் நியூசிலாண்டுக்கு தனியாக வந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி அக்காமடேஷன் டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் செகண்ட் கேட்டகரி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் நியூசிலாண்டுக்கு கப்பலாக வரீங்க இல்லை உங்கள் கிட்ஸை கூப்பிட்டு நியூசிலாண்ட் வரீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி அக்காமடேஷன் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் நியூசிலாண்டுக்கு பேச்சுலராக வரீங்கன்னா அதாவது நீங்கள் தனியாக வரீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேயிங் கெஸ்ட் அக்காமடேஷன் இந்த பேயிங் கெஸ்ட் அக்காமடேஷன் என்ன கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வீட்டில் ஒரு ரூமுக்கு மட்டும் நீங்கள் ரெண்ட் பே பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டெடிக்கேட்டடாக இருக்கும் அண்ட் மற்ற ஏரியா இருக்குல்ல இந்த டாய்லெட்டு கிச்சன் லிவிங் ரூம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மற்ற ரூம்மேட்ஸோட ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட் வந்து இந்த ரூமோடவே அட்டாச்சாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு டெடிக்கேட்டடாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் கிச்சனில் குக் பண்ணோம்னா நீங்கள் மற்ற ரூம்மேட்ஸோட கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு டைமில் குக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் சில இந்தியன் ஃபேமிலிஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட் கூட ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அவங்களே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லன்ச்சு டின்னர்லாம் ப்ராப்பர் இந்தியன் ஃபுட்டே வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதோடய காஸ்ட் வந்து ரெண்ட்டு கூடவே ஆட் பண்ணுவாங்க பட் இது வெறும் இந்த இந்தியன் ஃபேமிலிஸ் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த பெயிங் கெஸ்ட் அக்காமடேஷனோட மெயின் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே அவங்க கொடுத்துருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மேட்ரஸ் வாட்ரோப் இதெல்லாம் அந்த ரூம் கூடவே உங்களுக்கு வந்துடும் அண்ட் ஈவன் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கூட வந்து இந்த ரெண்ட் காஸ்ட்லேயே அவங்க ஆட் பண்ணிவிடுவாங்க அண்ட் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் கூட உங்களுக்கு அந்த ரெண்ட் காஸ்ட்லேயே வந்துடும் ஸோ இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்ட் மட்டும் பே பண்ணிங்கன்னா போதும் மற்ற எந்த அடிஷ்னல் காஸ்ட்டும் இருக்காது பட் இந்த பெயிங் கெஸ்ட் அக்காமடேஷனோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ரைவசி கொஞ்சம் அடி வாங்கும் பிகாஸ் ஒரு ரூமுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் ரெண்ட் பே பண்ணி உங்கள் ரூம் மட்டும்தான் டெடிக்கேட்டடாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வெளியில் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரூம்மேட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணுவீங்க அண்ட் நீங்கள் குக் பண்ணால் கூட சப்போஸ் வேறு யாருனா குக் பண்ண இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி குக் பண்ணுற மாதிரிலாம் வரும் அண்ட் தென் நீங்கள் ஒரு கார் எதனா வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா நார்மலாக இந்த பெயிங் கெஸ்ட் அக்காமடேஷனில் பார்க்கிங்கும் இருக்காது ஸோ இதில் தான் சில டிஸ்அட்வான்டேஜ் பட் இந்த பெயிங் கெஸ்ட் அக்காமடேஷனோட மெயின் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி அக்காமடேஷன் ஸோ நீங்கள் நியூசிலாண்ட் வரும்போது கொஞ்சம் பட்ஜெட்லாம் டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பெயிங் கெஸ்ட் அக்காமடேஷனில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய சேவ் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த பெயிங் கெஸ்ட் அக்காமடேஷனோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டாலர் டு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர் அந்த ரேஞ்சில் வரும் பர் வீக் என்னடா இப்போ வீக் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா நான் சென்னை டு சென்னை வர்சஸ் நியூசிலாண்ட் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் அதில் சொல்லியிருப்பேன் நம்ம சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மந்த்லி ரெண்ட் தான் பே பண்ணுவோம் பட் நியூசிலாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீக்லி ரெண்ட் பே பண்ணோம் அண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் அண்ட் நியூசிலாண்டில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃபீஸஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி சிட்டிஸில் தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு சிட்டிலேயே அக்காமடேஷன் வேணுன்னா ரெண்ட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ட்ராவல் ஓகே சிட்டிக்கு அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடியோ அப்பார்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த ஸ்டூடியோ அப்பார்ட்மெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட் தான் ஒரு பெரிய ரூம் இருக்கும் ஸோ அதிலே உங்களுக்கு லிவிங் ரூம் இருக்கும் பெட்ரூம் இருக்கும் அண்ட் ஒரு கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் இருக்கும் அண்ட் டாய்லெட்
ட்ராவல் பண்ணி சிட்டிக்கு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸில் கிடைக்கும் பட் உங்களுக்கு சிட்டிலேயே உங்களுக்கு ஸ்டூடியோ அப்பார்ட்மெண்ட் வேணும்னா ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டு செவன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் வரும் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் மேட்ஸ் நம்ம ஊரில் இருப்பாங்கல்ல இந்த பேச்சுலர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே வீடை ரெண்ட் எடுத்து எல்லோரும் இருப்பாங்கல்ல ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் எங்கேயும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு யாரும் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூட சேர்ந்து நீங்கள் இருக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் தனியாக ஒரு வீடை ரெண்ட் பண்ணி நீங்களாம் இருக்கணும் ஸோ இந்த தனியாக வீடை ரெண்ட் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம அடுத்த கேட்டகரியில் பார்ப்போம் நம்ம செகண்ட் கேட்டகரி இப்போ பார்ப்போம் அதாவது நீங்கள் ஃபேமிலியாக நியூசிலாந்து வரீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன அக்காமடேஷன் டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் அகெயின் இந்த பேயிங் கெஸ்ட் அக்காமடேஷன் அண்ட் ஸ்டூடியோ அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் சொன்னால் அதில் கூட நீங்கள் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் பிகாஸ் நார்மலாக இந்த பேயிங் கெஸ்ட் அக்காமடேஷனில் ஒரே ரூமில் ரெண்டு பேர் ஸ்டே பண்ண அலோவ் பண்ணுவாங்க பட் ரெண்ட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸாக இருக்கும் அண்ட் ஸ்டூடியோ அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு சின்ன ஃபேமிலினால் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் இல்லை எனக்கு தனி வீடாக வேணும் ஒரு டூ பெட்ரூம் இல்லை த்ரீ பெட்ரூம் வீடு வேணும்னா அகேன் நீங்கள் தனியாக தான் ஒரு வீடு எடுக்கணும் அண்ட் ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தனி வீடு எடுத்திங்கன்னா ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்களே வாங்குகிற மாதிரி வரும் and of course in the electricity internet idala ninga additional ah pay pandra mari varum but thani veedoda main advantage pathina ungalku nu or veed so romba comfortable ah ve ninga irukalam and disadvantage pathina generally new zealand la ninga edana veetukku tenant ah poringna unga landlord vandu unga previous owners ku call panni ninga epdi illa phone panni kepaanga நீங்கள் கண்ட்ரிக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் ஓனர்ஸ் எல்லாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்கல்ல ஸோ அதனால் வீடு அதாவது ஃபஸ்ட்டு வீடு கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அண்ட் உங்களுக்கு லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அண்ட் ரெண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் மற்ற ஆப்ஷன்ஸோட இது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் அண்ட் ரெண்ட்டோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் அண்ட் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வந்து ஒரு நார்மல் லொக்கேஷன் அதாவது சிட்டிக்கு வெளியில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் வீக் அந்த மாதிரி ஆகும் அண்ட் ஒரு நல்ல லொக்கேஷனில் ஒரு டீசெண்டான வீடு உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பர் வீக் அதில் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல வீடியோ கிடைக்கும் நீங்கள் ஃபேமிலியாக நியூசிலாந்து வரீங்கன்னா இன்னும் சில ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கிட்ஸோட நியூசிலாந்து வரீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஸ்கூல் தான் பார்த்து வச்சுருப்பீங்க அந்த ஸ்கூல் ஜோனில் இருக்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் வீடு பார்க்கணும் பிகாஸ் நியூசிலாண்டில் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்களோ அந்த ஜோனில் இருக்கிற ஸ்கூலுக்கு தான் நீங்கள் உங்கள் பசங்களை அனுப்ப முடியும் அண்ட் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா நியூசிலாந்து ஒரு சேஃப் கண்ட்ரி தான் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் கூகுளில் சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நியூசிலாண்ட் டாப் டென்னில் எதனா ஒரு இடத்துல இருக்கும் பட் ஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துலலாம் கொஞ்சம் க்ரைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த ஏரியாலாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா பெட்டர் அண்ட் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வீடை சூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இப்போ நான் சொன்ன எல்லா அக்காமடேஷன் டைப்ஸ்க்கும் நீங்கள் டெபாசிட் பே பண்ணுற மாதிரி வரும் நீங்கள் அந்த வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரில் அட்வான்ஸ் சொல்லுவாங்கள ஸோ அதை தான் இங்கே டெபாசிட் பண்ணுவாங்க அண்ட் அது எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீக்லி ரெண்ட்டோட ஃபோர் டைம்ஸ் தான் அந்த டெபாசிட் இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீக்லி ரெண்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பர் வீக் அப்படி இருக்குன்னா உங்கள் டெபாசிட் வந்து டூ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அதாவது நீங்கள் டூ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் பே பண்ணிவிட்டு தான் அந்த வீட்டுக்கு நீங்கள் போக முடியும் அண்ட் நீங்கள் வெக்கேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த டெபாசிட் அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த ஃபுட் எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு நான் கரெக்டான காஸ்ட் வந்து சொல்ல முடியாது பிகாஸ் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஃபுட் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் சில பேர் கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க சில பேர் நிறைய சாப்பிடுவாங்க ஸோ கரெக்டான ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் சொல்ல முடியாது பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி நான் சில காஸ்ட் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நாங்கள் வந்த புதுசில் எங்களுக்கு வீக்லி ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஆச்சு அதாவது நான் என் ஒய்ஃப் என் கிட் இருக்காங்களா ஸோ எங்கள் மூணு பேருக்கு சேர்த்து 200 ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பர் வீக் அதுவே எங்களுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருந்துச்சு இதில் என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸு வீக்கில் ஒரு ரெண்டு நாள் மீட் சாப்பிட்ற மாதிரி அண்ட் இண்டியன் க்ராசரிஸ் இந்த ரைஸ் தோசை மாவு இதெல்லாமே சேர்த்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பர் வீக் எங்களுக்கு ஆச்சு
அந்த ரேஞ்ச் ஆகும் அண்ட் நீங்கள் தோசை அந்த மாதிரி சாப்பிட்ணும் ஒரு இண்டியன் ரெஸ்டாரண்ட்னால் அதுவும் வந்து ஒரு டென் டு டுவெல் டாலர்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் வரும் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மீல் அதாவது நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒரு மீலுக்கு ஒரு டுவெல் டு ஒரு செவன்டீன் ஆர் டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் அப்படி வைக்கணும் அண்ட் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபேமிலியாக இப்போ வெளியே போய் சாப்பிட்றோன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி டூ செவன்ட்டி டாலர்ஸ் அப்படி ஆகும் ரெஸ்டாரண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் அண்ட் டேக் அவே எதுனா வாங்கணும்னா ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டாலர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகும் அண்ட் வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா நியூசிலாண்டில் அடிஷ்னல் காஸ்ட் எதுவும் இருக்காது பிகாஸ் வாட்டர் வந்து ஃப்ரீ தான் நீங்கள் நார்மல் டேப் இருக்குல்ல அதில் தான் நீங்கள் குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜென்ரலாக எல்லாருமே இங்கே டேப் வாட்டர் தான் குடிப்பாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக டேப்லேருந்து நீங்கள் ஒரு கிளாஸில் ரூபி நீங்கள் குடிச்சிடலாம் ஸோ வாட்டருக்கு வந்து அடிஷ்னலாக எந்த காஸ்ட்டும் இல்லை நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் எக்ஸ்பென்சஸ் நியூசிலாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாருமே நல்லா நடப்பாங்க ஸோ நீங்கள் சிட்டியில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துக்கும் நடந்தே போயிடலாம் இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் ஸ்டூடியோ அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தேன்னு அப்போ வந்து என் ஆஃபீஸ் வந்து ஒரு ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் இருந்துச்சு அண்ட் நான் மோஸ்ட்லி நடந்து தான் போயின்னு இருந்தேன் இன்ஃபேக்ட் நான் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனி வந்து நிறைய கிளைண்ட்ஸை மீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லா கிளைண்ட்டும் ஒரு த்ரீ ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் இருப்பாங்க ஸோ நாங்கள் எல்லாம் மோஸ்ட்லி நடந்து தான் போவோம் ஸோ நீங்கள் சிட்டியில் இருக்கிறதா எல்லா இடத்துக்கும் நீங்கள் நடந்தே போயிடலாம் பட் நீங்கள் சிட்டிக்கு வெளியே இருந்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பஸ் ட்ரெயின் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த பஸ் ட்ரெயின் ஃபேர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு ஜோன் டு இன்னொரு ஜோன் போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஆகும் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் ஸ்னாப்பர் கார்டு அப்படின்னு இருக்குது பஸ்ஸஸ்க்கு ஸோ அது பேசிக்காக நீங்கள் மணி கொஞ்சம் லோட் பண்ணி அந்த கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதாவது ஒரு ஒன் பாயிண்ட் செவன் டாலர்ஸ் ஒரு ஜோன் டு ஜோன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கம்மியாகும் அண்ட் ட்ரெயின்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென் ட்ரிப் பாஸ் மந்த்லி பாஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வச்சு நம்ம அந்த ட்ராவல் காஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் பட் ஜென்ரலாக நீங்கள் சிட்டிக்கு வெளியே இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ட்ராவல் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும்னா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி டாலர் பர் மந்த் அவ்வளோ ஆகும் உங்களுக்கு பட் நீங்கள் சிட்டிக்கு உள்ளே இருந்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் மோஸ்ட்லி நடந்து போயிடலாம் பட் ஸ்டில் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் பஸ்ஸஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்கள ஸோ சிட்டிக்கு உள்ளே நீங்கள் அக்காமடேஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டாலர்ஸ் நீங்கள் மந்த்லி வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒருத்தருக்கு ட்ராவல் எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு நீங்கள் நியூசிலாண்டுக்கு ஃபேமிலியாக வரீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு கார் தேவைப்படும் அண்ட் ஜென்ரலாக நியூசிலாண்டுக்கு புதுசாக வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஸ்ட் கார் தான் வாங்குவாங்க பிகாஸ் புது கார் வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அண்ட் யூஸ்ட் கார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலி ஜாப்பனீஸ் இம்போர்ட்டட் கார்ஸ் ஆர் நியூசிலாண்ட் லோக்கல் யூஸ்ட் கார்ஸ் தான் இருக்கும் அண்ட் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் டு டுவெல் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் இந்த அமௌண்ட் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஒரு டீசெண்டான காரே நீங்கள் வாங்கலாம் அண்ட் இந்த இன்சூரன்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பர் இயர் உங்களுக்கு ஆகும் அண்ட் நியூசிலாண்டோட ஃபியூல் ப்ரைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டாலர்ஸ் பர் லிட்டர் ஸோ மந்த்லி இந்த கார் ஃபியூல் எவ்வளோ ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது பிகாஸ் சில பேர் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் என்னோட யூசேஜ் பேஸ் பண்ணி பார்த்தா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பர் மந்த் ஆகும் நான் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி கார் யூஸ் பண்ணுவேன் பட் வீக் டேஸில் என் யூசேஜ் கம்மியாக இருக்கும் வீக்கெண்ட்ஸில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்டோட எஜுகேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்கள் சப்போஸ் உங்கள் கிட்ஸோட நியூசிலாண்ட் வரீங்கன்னா எஜுகேஷனுக்கு எவ்வளோ செலவாகவும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸில் தான் படிப்பாங்க அண்ட் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் கவர்மெண்ட்டே வந்து ஃபுல்லாக ஸ்பான்சர் பண்ணிவிடும் அண்ட் சில பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் டொனேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த டொனேஷன் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் நம்ம ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுக்குன்னு மேனேஜ் பண்ணிட்டு வரணுன்னு அவசியம் இல்லை அண்ட் சில பேர் பார்த்திங்